Amerigo, ex artigiano, eh, attivista eh, al presidio di Tiene. Perché si trova qui e qual è la sua storia? Bene, il problema è che la crisi di questo settore, ne, io sono artigiano nell'abbigliamento tessile, ha praticamente azzerato tutto, non c'è più lavoro. E praticamente cioè, le tasse sono aumentate enormemente riducendomi all'astrico e sono qui per protesta perché per cercare un nuovo lavoro che non riesco a trovare. La mia ditta ormai è un, uno stato di chiusura, non riesco nemmeno a chiudere perché ci vogliono i soldi anche per chiudere l'attività. È quasi ora di pranzo e stiamo entrando sotto il tendone del coordinamento 9 dicembre di Tiene. Ora parliamo con eh, Pino, eh, invalido al 100%. Pino, qual è l'accusa che tu fai ai nostri politici? L'accusa che faccio ai nostri politici è quella di eh, lasciarmi vivere, fra virgolette, uh, con uh, una pensione di invalidità al 100% più accompagnamento di 780 euro, non di più, costringendo mia moglie a non poter andare a lavorare perché mi deve accudire. È una critica contro uno Stato che ti, diciamo, ti schifa, fra virgolette. Per me non sono governata da questo governo, prima di tutto, perché non è un governo fatto da noi, ma fatto da loro. Perciò già qui è una cosa che io non ci credo e no. Comunque siamo qui perché siamo tutte persone in difficoltà, non ce la facciamo più. Io ho anche un figlio che ha una piccola impresa sua e purtroppo non ha aiuto da nessuno, deve arrangiarsi da solo e con l'aiuto del papà e della mamma che sono io. Io sono disoccupata e anche mio marito. Ho fatto anche la domanda di disoccupazione, però se aspettiamo loro che ci diano lavoro, siamo tutti morti di fame. Ma vorrei fare un appello ai giovani soprattutto, che venissero ad aiutare questi, questo movimento, queste, queste persone che sono qua, che sfidano il freddo, diciamo così, le intemperie, pur di fare eh, conoscere questo movimento che è il movimento veramente eccezionale, quello che eh, i, i, i nostri governanti non fanno, noi vogliamo che lo facciano.